ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి జనం బయటకు రాకుండా ఉండాలంటూ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి గ్రామాలు పట్టణాలు జిల్లాలు రాష్ట్రాలనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలు పోలీసుల పహారా మధ్య ఎడారి వాతావరణాన్ని తలపిస్తున్నాయి కరోనాని కట్టడి చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరిస్తే మరికొద్ది రోజుల్లోనే అంతా యథావిధిగా ఆనందంగా జీవితాన్ని గడపగలం లేదంటే మన ఆనందాన్ని మనమే తుంచుకున్న వారవుతాం చైనా నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు పాకిన కరోనా మహమ్మారి అందరిలోనూ వణుకు పుట్టిస్తోంది అజాగ్రత్తగా ఉంటే ఏమవుతుందో ఇప్పటికే ఇటలీ అమెరికా దేశాలు మనకి గుణపాఠాన్ని నేర్పుతున్నాయి ఆదివారం ఒక్కరోజే కర్ఫ్యూ అని హెల్త్ సంబంధించింది తీసుకోండి అన్నారు మళ్ళీ ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగిచ్చారు మళ్ళీ పద్నాలుగో తారీఖు వరకు అంటున్నారు కానీ పొట్ట పోషించుకోలేని కూలి పని చేసేవాళ్ళు మాత్రం ప్రతిరోజు ఆ పూటకు ఆ పూట తెచ్చుకునేవాళ్ళు మాత్రం చాలా అవస్థపడుతున్నారు ఇది మాత్రం గవర్నమెంట్ బాగా ఆలోచించి వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఉపకారం చేయాలని నిత్యావసర వస్తువులు కాస్త సదుపాయం ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళకి డబ్బు అందించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము ఇప్పటికీ మనల్ని మన దేశాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం ఇంకా మన చేతుల్లోనే ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు దీంతో పల్లెలు పట్టణాలనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలు నిర్మానుష్యంగా మారిపోయాయి కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీన జనతా కర్ఫ్యూకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు యావత్ భారతం ఒక్క తాటిపైకొచ్చి జనతా కర్ఫ్యూని విజయవంతం చేశారు కరోనాని కట్టడి చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఇటలీ అమెరికా లాంటి దేశాలు గుణపాఠం నేర్పుతున్న సమయంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది మాకు ఇది ఎప్పుడూ రాలేదండి కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది అది ఏమైనా జాగ్రత్తలు బాగానే చెప్తున్నారు కానీ మేము కూడా భయంగానే ఉంది కానీ మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ఉన్నాము పొద్దునే ఇప్పుడు ఒక పద్దెనిమిది ఇంటి లోపల పనులు చేసుకొని లోపలికి వచ్చేస్తున్నాము ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించింది దీంతో ఏపీలో నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రహదారులన్నీ మూతపడ్డాయి జనం ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు నిత్యావసర దుకాణాలు మెడికల్ షాపులు పెట్రోల్ బంకులు మినహా ఇతర దుకాణాలు షాపింగ్ మాల్స్ మూతపడ్డాయి మరికొద్ది రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కరోనా అనుమానిత కేసులు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి రావడంతో జిల్లా వాసుల్లో కొంత భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి తర్వాతి కాలంలో అవన్నీ నెగిటివ్ అని రిపోర్టులు రావడంతో అటు అధికారులు ఇటు జనం ఊపిరి పీల్చుకున్నారు గత పది రోజులుగా జిల్లా నుంచి నలుమూల నుంచి వచ్చిన కేసులు ఏలూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్కి పన్నెండు అనుమానాస్పద కేసులు వచ్చినాయి అంటే విదేశాల నుంచి వచ్చి గల్ఫ్ కంట్రీ వచ్చిన వాళ్ళు ఆ రోగ లక్షణాలను అందరూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే పన్నెండు కేసులు వచ్చిన ఇంతవరకు వాటిలో ఏ ఒక్క కేసు కూడా భగవంతుడు దయ వల్ల పాజిటివ్ రాలు అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చినాయి నిన్న కూడా ఉన్నటువంటి నాలుగు కేసులు కూడా రాత్రి రిపోర్ట్ వచ్చింది అవి కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు ఎప్పుడు ఎటువంటి ఉపద్రవం వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎదుర్కోవడం అన్నట్టుగా ఏరూరులో హాస్పిటల్లో వంద బెడ్ బెడ్స్ ఐసోలేటెడ్ బెడ్ రెడీ చేసి ఉంచారు అట్లాగే ఇండివిజువల్ రూమ్స్ ఫుల్ ఎక్కువ ఇప్పుడు వెంటిలేటర్తో సహా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పది రూములు వెంటిలేటర్తో సహా రెడీ చేసి ఉంచారు కథ ఇక్కడితో అయిపోలేదు కరోనా తన ప్రతాపాన్ని చూపకముందే అప్రమత్తత అవసరమని గుర్తించిన ప్రభుత్వాలు ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా లాక్డౌన్ ఆంక్షలు ఖచ్చితంగా పాటించేలా చర్యలు చేపట్టాయి ఇంటి నుంచి జనం బయటకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేసేందుకు పోలీసు బలగాలను పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగిస్తున్నారు నిత్యావసర అత్యవసర సరుకులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా ఉండేందుకు కావలసిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాలు ప్రకటించిన లాక్డౌన్పై ప్రజలు కొంత ఆందోళనకి గురైనప్పటికీ అలసత్వం ప్రదర్శించిన దేశాల్లోని ప్రజలు ఎలాంటి మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నారో టీవీల్లోనూ పేపర్లోనూ చూసిన తర్వాత ఎక్కడివారు అక్కడే గప్చిప్ అయిపోతున్నారు 
కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు స్వీయ నియంత్రణ తప్ప మరో మార్గం లేకపోవడంతో ఎవరి ఇళ్లకు వారు పరిమితమవుతున్నారు ప్రభుత్వాలు ప్రజల కోసం చేపట్టిన కార్యక్రమానికి తమ వంతుగా మద్దతు తెలుపుతున్నారు కరోనా అనేది ఒక భయంకరమైనటువంటి మందులైనటువంటి ఒక వ్యాధి దీనికి మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పరిసరాల పరిశుభ్రత ఒకటే ముఖ్యమైన మార్గం అని చెప్పేసి మన డాక్టర్సు అందరూ శాస్త్రజ్ఞులు తెలియజేస్తున్నారు దానికి అనుగుణంగా ప్రజలందరూ కూడా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్లే ఉండి ఎక్కువ మంది ఒక చోట గుమ్ము కూడకుండా ఉంటే ఈ వ్యాధి ప్రబలకుండా ఉంటుంది వ్యాధి సోకిన తర్వాత బాధపడేది కన్నా ముందు జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వం డాక్టర్సు శాస్త్రజ్ఞులు ఏమైతే చెప్తున్నారో ఆ ముందు జాగ్రత్తలు పాటించి మనం ప్రభుత్వానికి సహకరించి అందరం కూడా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉంటే ఈ కరోనా వ్యాధిని అతి త్వరలోనే అరికట్టవచ్చు లేదంటే భయంకర వ్యాధి వ్యాధి బాధితులమయ్యి మన ప్రాంతాన్ని మన జిల్లాని మన దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని కూడా అతలాకుతలం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకుని దీని యొక్క ప్రమాదం తీవ్రత ఎంత ఉన్నది అనేది మనం ప్రతిరోజు టీవీలో న్యూస్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ తీవ్రతను గమనించే ప్రభుత్వం కూడా అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి దానికి మనం అందరం సహకరించి ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉండి మనం ఈ వ్యాధిని ఎవరికి అంటించకుండా రాకుండా చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి ప్రయత్నం ఒకరి నుంచి మరొకరికి వేగంగా వ్యాప్తి చెందే కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వాలు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ ప్రజలు కొంత ఆందోళన చెందుతూనే ఉంటున్నారు గ్రామాలకు గ్రామాలకు మధ్య రాకపోకలను సైతం జరగకుండా కంచెలు నిర్మిస్తున్నారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండడంతో పాటు వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నవారు వెంటనే వైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించాలని అధికారులు చెబుతూనే ఉన్నా అనవసర భయాలకు పోతున్నారు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ప్రజలందరూ చాలా ఇబ్బంది పడినా సరే మన గవర్నమెంట్ అన్ని రకాలుగా ప్రతిదీ ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని చాలా చేస్తున్నారు అలాగే ప్రజలు కూడా ఈ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా సరే ఎవరందరూ వాళ్ళు సరే నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ కరోనాని మహమ్మారిని బాగా దూరం చేసి బాగా అందరూ సమన్వయంగా పనిచేసి బాగా దీన్ని పారదోలని కోరుకుంటున్నాం వ్యాపారస్తులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కానీ కానీ అదంతా చేసేదంతా మన గురించే కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని ప్రజలకు సహకరించాలి అలాగే ప్రజలు కూడా వారికి సహకరించి గవర్నమెంట్ వారు నిర్ణయించిన సమయాల మట్టుకు బయటకు వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన సరుకులన్నీ తీసుకొని మిగిలిన సమయంలో ఇళ్లలో ఉంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకుని కనుక ఈ కరోనా మహమ్మారిని మనం అతి త్వరగా నివారించవచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే ఇంకా ఎంత కట్టుబడి చేస్తున్నా సరే వాళ్ళకి ఇంకా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఏమ వల్ల బయట తిరుగుతున్న కానీ వాళ్ళు కూడా సహకరించి చేస్తే కనుక ఈ మహమ్మారి మనం త్వరగా పాలుదోలవచ్చు కంటికి కనిపించకుండా కోట్ల మంది ప్రజలను భయపెడుతున్న కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం శ్రమిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఇప్పటికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో పాటు పలు శాఖల సమన్వయంతో జిల్లాలో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఎనీ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో మోర్ దెన్ టెన్ పీపుల్ ఉండకూడదు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ జీ ఒకటి ఇష్యూ చేశారు దాని ప్రకారం ఏంటంటే నలుగురు కంటే ఎక్కువ అలౌ చేయట్లేదు సో దానికి సంబంధించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం టూ వీలర్ అయితే ఒక పర్సన్ ఫోర్ వీలర్ అయితే ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ మంది ట్రావెల్ చేస్తే కఠినంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే అది కూడా ఆ మూమెంట్ కూడా ఎసెన్షియల్ పర్పసెస్ కోసం ఈవినింగ్ ఎనిమిది తర్వాత మార్నింగ్ ఆరు గంటల వరకు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ కేర్ తప్ప మిగతా దానికి ఎవరు మూవ్ అవ్వడానికి లేదు అలాగే ఎనీ షాప్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్సెప్ట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఫార్మసీస్ ఎయిట్ పిఎం తర్వాత ఆపరేట్ అవ్వడానికి లేదు ఈ వెహికల్స్ మూమెంట్కి సంబంధించి మనకి వేరే జిల్లాల నుంచి మన జిల్లాలకి కొన్ని వెహికల్స్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ మూవ్ చేస్తాయి రైస్ కానీ దాల్ కానీ ఈ వెజిటేబుల్స్ కానీ దానికి సంబంధించి మిగతా జిల్లాల కలెక్టర్స్తో మాట్లాడి అక్కడ వాళ్ళ పర్మిట్లు ఇష్యూ చేస్తారు ఆ పర్మిట్లు ఉంటేనే మనం ఎలా చేస్తా